atualização da Alpine, McLaren, problema do motor do Leclerc e também atualização da Mercedes agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos para um vídeo que não tem Red Bull e treta de orçamento, eu sei que você assim como eu está cansado de falar sobre isso, mas sinto muito te informar que provavelmente o nosso segundo vídeo de hoje vai ser sobre esse assunto, porque a Red Bull tem uma conferência marcada para hoje e o presidente da FIA já sentou com eles lá para conversar, então vai ter novidade mais tarde. O detalhe aqui é o seguinte, vamos então falar de coisas sem ser teto orçamentário, começando com Esteban Ocon e Alpine. A Alpine terá uma atualização para esse grande prêmio dos Estados Unidos em Austin e somente o Ocon receberá esse novo pacote. Basicamente o que está sendo falado pelo jornalista espanhol Miguel Portilho, a Alpine apresentará uma nova atualização de assoalho que é muito importante principalmente olhando para 2023. A equipe também obviamente está na disputa do quarto lugar contra a McLaren e tem como grande esperança para bons resultados esse assoalho. O detalhe é, assoalho é uma parte muito importante desse regulamento de efeito solo, por isso é uma atualização que todo mundo vai estar de olho porque eles devem implementar também no carro de 2023 e isso faria uma grande diferença. Vamos ver como vai ser a diferença de performance entre Ocon e Alonso, que obviamente não recebe porque já está saindo da equipe, e aí a equipe não vai ficar colocando o cara para ter dados e passar para a rival, que é a Aston Martin, uma equipe de meio de pelotão também. Então, você vê que Ricardo, Alonso, esses caras que já estão para sair, eles não estão recebendo das equipes aquilo que poderiam, pelo simples fato que se não podem passar informações preciosas. Mas e aí, você tem fé que a Alpine vai conseguir esse quarto lugar? Ou tá torcendo para McLaren? Diz aí. E por falar em McLaren, nós temos também novidades da equipe britânica. E é uma novidade bem legal que deve sim ser o futuro da Fórmula 1. Você já deve ter visto nas redes sociais que a McLaren vai estrear em Austin um sistema de propaganda digital no carro tanto na parte lateral do lado do capacete do piloto, do lado do Halo, como também no próprio capacete. É um sistema que vai permitir mudar de patrocinador conforme a equipe quiser, conforme o contrato, e isso deve gerar uma flexibilidade muito boa para a equipe em termos de dinheiro e de acordos. A McLaren está sendo a principal equipe em termos de patrocínio já há algum tempo. O Zac Brown está assinando com tudo e todos, daqui a pouco você vai ver ressaca F1 lá no carro da McLaren e nem eu vou estar tá sabendo que estou patrocinando, porque o cara está assim imparável. A parceria da McLaren é com a Seamless Digital, a parceria por enquanto ainda é exclusiva da McLaren, mas com certeza, e escreva isso que eu estou te falando, com certeza a Fórmula 1 vai pegar isso nos próximos anos e se já não pegar em 2023. Pelo simples fato que entra muito mais dinheiro, você pode dobrar, triplicar a quantidade de patrocinadores para estar tá aparecendo durante uma corrida, então quando bota a câmera on board que aparece o capacete do piloto, você pode aparecer um patrocinador e depois mais tarde na corrida quando aparece de novo outro patrocinador, é algo fantástico e a gente já esperava alguma coisa digital nos carros, só que não nesse nível, a gente esperava algo ali nas rodas, os LEDs com patrocinadores, acabou que a roda ficou sem LED algum. Existem algumas complicações que estão sendo levantadas pela imprensa, como por exemplo, se bater algum detrito, alguma pedrinha, será que aquela telinha vai conseguir aguentar o impacto, será que não tem algum problema de bateria para o carro, mas a princípio tanto o McLaren quanto a própria patrocinadora Simless Digital não estão preocupados com isso, estão falando que na verdade exploraram bastante, decifraram o lugar mais difícil para inovar e estão levando adiante o que é uma revolução com certeza no esporte. Pensa da seguinte forma, você que ainda não entendeu aquilo que está sendo proposto. Na partida de futebol não tem aquelas placas eletrônicas que ficam na beira do gramado? Pois é, é mais ou menos isso, só que no carro de Fórmula 1 vai ficar mudando ali o patrocinador e eu achei uma ideia bem legal e com certeza a Fórmula 1 vai utilizar isso num futuro próximo. 
E aí, gostou da novidade? Vamos ver quais as propagandas que vão aparecer ali. Quem sabe não aparece o ressaca ali no capacete do Ricardo ou do Norris. Mas quero saber a sua opinião. Vamos agora de Ferrari. Como nós sabemos, saiu já tem uns dois ou três dias, mas eu deixei para esse vídeo especial só de atualizações. Leclerc terá um novo motor em Austin. Na verdade, vai ser um motor de combustão interna, o famoso ICE, o ICE visando uma melhora na confiabilidade. A gente sabe que não pode mais mexer na potência, só que quando você melhora a confiabilidade, a potência acaba vindo junto. A Ferrari tem tido problemas com isso ao longo da temporada. O Leclerc, por exemplo, já está em seu quinto Ice, e por isso a Ferrari está tentando gerar alguns testes para 2023. Ou seja, a Ferrari não quer mais saber de construtores, ela só vai fazer seus testes para o carro de 2023. Carlos Sainz não receberá atualizações nesse ano, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do comum, que ele precise trocar por uma batida, algo assim, mas a princípio somente Leclerc terá essa atualização e Sainz vai ter que esperar até o ano que vem. A Ferrari então fazendo testes e também segurando um pouquinho para não gastar demais em 2022, ainda mais com toda a treta do teto orçamentário. Mas essa é a grande novidade da Ferrari para este grande prêmio. E agora vamos para a última notícia de hoje, não menos importante. A Mercedes tem uma atualização que o Toto Wolff falou que não é grande coisa, mas eu duvido, tá? Eu duvido bastante, porque de acordo com as imagens que você tá vendo aí, que peguei lá no Twitter do Scarbstack, que é excepcional em termos de análise técnica, e você consegue ver o seguinte, a Mercedes está colocando e reposicionando esses cinco apêndicezinhos, esses cinco ajustadores, vamos assim chamar, na sua asa dianteira. Na verdade, está até colocando alguns para ficar oito. Ela tem oito slots para usar na temporada, as equipes podem usar oito. E aí, ela está reposicionando por questões aerodinâmicas, além de um redesign, de um redesenho no endplate, nessa parte lateral da asa dianteira. Mas o que, que isso significa na prática, Matheus? Na prática, como você está vendo aí na imagem do Scarbstack, vai gerar o efeito outwash. O que, que é isso? O ar está sendo jogado, como você pode ver, para fora e não para dentro do carro. Se ele estivesse para dentro, a setinha estaria apontada para a esquerda, então o ar passaria entre os pneus. Mas nesse caso está sendo jogado para fora do pneu e isso tem sim ganho aerodinâmico. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal explicando outwash e inwash, o que que gera em termos de aerodinâmica. Um acaba gerando mais pressão, o outro menos, dá ganho em curva, o outro gera um ganho melhor na estabilidade. Então você tem essas questões e nesse caso o efeito outwash seria o grande ponto da Mercedes. A princípio, pelo que está sendo falado, tudo certo, tudo dentro das regras, então a gente não deve ter nenhum tipo de polêmica com essa asa dianteira da Mercedes. O que é bem legal, é sempre legal ver as equipes inovando e trazendo atualizações diferentes. Mas é isso, você bota a fé nessa atualização da Mercedes, que é claramente olhando para 2023? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!